सलैकुम क्लस नाइन तुम्हारे ताक हिटेड चैप्टार चल रो तो आगे दिन हमें ताक एवं कार्य एर मध्य जे सम्पर्क सम्पर्कित जे जुलर सूत्र अर्थात डब्ल्यू इक्ल टू जे एच जेखने डब्ल्यू हे कार्य हे ताक जे हे जुल तुल्यांक पर्त पढ़िए डब्ल्यू इक्ल टू जे एच आज के पढ़ा से लीन ताप लीन ताप की देख बरफ कठिन अवस्था आखिर देखा जा देखे जो एक बरफ के जो ताप दीची ताप दीची बरफटार बरफ ही आचु समय पर देखा जा बरफटा गलते शुरू कर लक्टा समय पर देखा जा बरफटा गले जले परिणत हो ग सम्पूर्ण बरफटा गले जले परिणत हो ग प्रथम जो हमें बरफटा के निल से एक थार्मोमिटार हमें रखते परि थार्मोमिटार रेखे दी एक पत्र मध्य हमें बरफटा के निल एक पत्र तार मध्य हमें बरफटा के निल एखने एक थार्मोमिटार हमें रखार व्यवस्था कर लो देखा जा थार्मोमिटारे बरफे एक उष्णता शो कर माइनस पाँच डिग्री हक माइनस दुई डिग्री हक बरफे एक उष्णता शो कर थार्मोमिटारे देखते एन बरफटा के गलवार जन नीचे ताप दिल तो ताप देवार संगे संगे तो बरफटा गलबे ना कि समय पर ताप दिल कि समय लागे तरह देखा जा बरफटा धीरे धीरे गले जले परिणत हो मजार विषय जो हमें ताप दीते शुरू करब तक थार्मोमिटारे उष्णता बाढ़ते थको से स्पष्ट देखते पा जो धरे नहीं थार्मोमिटारे प्राथमिक उष्णता छो माइनस पाँच डिग्री सेलसियस थार्मोमिटारे प्राथमिक उष्णता छो माइनस पाँच डिग्री सेलसियस एन जखनी एक ताप दीची माइनस पाँच थ माइनस चार है माइनस तीन है माइनस दुई है एखो कटू बरफ बोले माइनस एक है एखो बोले माइनस जिरो डिग्री सेलसियस हल ठीक जे मुहूर्ते जिरो डिग्री सेलसियस तरपर मुहूर्त थे लक्ष्य करब बरफ बोलते शुरू कर लो एरपर जो हमें आर ताप तो दीते ही थी एरपर जे तापटा देव से थार्मोमिटारे और शो करबे ना और देखा ना हमें ताप दीची ताप दी उष्णता बाढ़े किंतु एखे थार्मोमिटार से शो करबे अर्थात जिरोर पर एक दुई तीन एट थार्मोमिटार देखा ना कत देखा ना जत ना पर्त पुरो बरफटा गले जले परिणत हो जत ना पर्त पुरो बरफटा गले जले परिणत हो तन पर्त उष्णता बृद्धि थार्मोमिटार देखा ना तत पर्त ताप देवा सत्ते उष्णता क्यों जिरो डिग्री सेलसियस दाड़े थे ये तापटा दिल जत पर्त बरफटा गले जल हल पुरो बरफटा से तापटा उष्णता बृद्धि करलो ना तो हमें गल कथाय मन हलो तापटा जान पदार्थटार मध्य लुकिए रही तापटा के देवा हलो जेटा बोधगम्य हलो ना थार्मोमिटार देखाल ना से तापटा के बला हे लीन ताप नय दंतना तयकार लैटिन हिट एन ए टी एन टीच इ लीन ताप लैटिन हिट ये तापटा के बला लीन तापर संज्ञाटा कि हल जे तापटा जे तापटा उवा सत्ते उष्णतार बृद्धि घटे ना पदार्थ उष्णतार बृद्धि घटे ना से ही तापटा के बला हे लीन ताप लीन तापे संज्ञा हमें कि बोलब ना प्रमाण चापे एकक भरे को पदार्थ के 
সম্পূর্ণ রূপে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে অর্থাৎ কঠিন থেকে তরলে বা তরল থেকে বাষ্পে বা ভাইস বার্ষা অর্থাৎ বাষ্প থেকে তাকে আবার তরলে এবং তরল থেকে তাকে আবার কঠিনে রূপান্তরিত করতে যে তাপ লাগে একক ভরের পদার্থকে সেই তাপটাকে বলা হচ্ছে লিন তাপ এখন প্রশ্ন এই লিন তাপটা তাহলে কি কাজ করছে কোথায় যাচ্ছে আমি তাপ দিলে উষ্ণতা বাড়বে এটা আগের দিন বলেছি আমরা জানি কিন্তু এখানে তাপ দিচ্ছি অথচ উষ্ণতা বাড়ছে না তাহলে তাপটা গেল কোথায় না এই তাপটা পদার্থকে গলাবার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে অর্থাৎ বরফ তার যে অণুগুলো আন্তর আণবিক আকর্ষণ বল আছে বরফের অণুগুলো যে আন্তর আণবিক আকর্ষণ বল আছে সেই আকর্ষণ বলটাকে ভাঙতে কমাতে অর্থাৎ কঠিন অবস্থা থেকে তরলে রূপান্তরিত করতে কঠিন অবস্থায় বরফের অণুগুলোর যে আকর্ষণ বল সে আকর্ষণ বলটাকে ভাঙতে নষ্ট করতে ওই তাপটা ব্যবহৃত হয় যার জন্য সেই তাপটা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না তাহলে নিম তাপ কি জিনিস এবং সেই তাপটা কোথায় গেল সেটা নিয়ে একটা আলোচনা হলো আর নিম তাপের সংজ্ঞা নিম তাপের হচ্ছে একক ভরের কোনো পদার্থকে প্রমাণ চাপে সম্পূর্ণ রূপে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে যে পরিমাণ তাপ লাগে সেইটা হচ্ছে তার লিন তাপ এটা চার ধরনের হয় লিন তাপ চার ধরনের হয় একটা হচ্ছে গলনের লিন তাপ অর্থাৎ কঠিনকে যখন আমি গলাব তরলে পরিণত করব একটা হচ্ছে কঠিনই ভবনের লিন তাপ অর্থাৎ সেই তরলটাকে আবার যখন আমি কঠিনে পরিণত করব যেমন বরফকে গলিয়ে জল করতে একটা লিন তাপ জলকে জমিয়ে বরফ করতে আর একটা লিন তাপ একই রকম ভাবে বাষ্পী ভবনের লিন তাপ এবং ঘনী ভবনের লিন তাপ অর্থাৎ জলকে বাষ্পে পরিণত করতে একটা লিন তাপ এবং বাষ্পকে আবার জলে পরিণত করতে একটা লিন তাপ এই চার ধরনের লিন তাপ আছে গলনের লিন তাপ কঠিনী ভবনের লিন তাপ বাষ্পী ভবনের লিন তাপ এবং ঘনী ভবনের লিন তাপ এই চার ধরনের লিন তাপ আছে এখন যদি বলা হয় যে আচ্ছা যেমন বরফে বরফের লিন তাপ কত না বরফের লিন তাপ হচ্ছে আশি ক্যালোরি বলা হচ্ছে বরফের লিন তাপ সিজিএস পদ্ধতিতে যদি আমি বলি সিজিএস পদ্ধতিতে বরফ গলনের লিন তাপ আশি ক্যালোরি পার গ্রাম সিজিএস পদ্ধতিতে বরফ গলনের লিন তাপ হচ্ছে আশি ক্যালোরি পার গ্রাম এটা ক্যালোরি পার গ্রাম এটা হচ্ছে লিন তাপের একক ক্যালোরি পার গ্রাম এটা হচ্ছে লিন তাপের একক সিজিএস পদ্ধতিতে যদি আমি এসআই পদ্ধতিতে নিয়ে যাই তাহলে এটা হবে থ্রি পয়েন্ট থ্রি সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ জুল পার কিলোগ্রাম এটা হচ্ছে এসআই পদ্ধতিতে লিন তাপের একক সিজিএস পদ্ধতিতে লিন তাপের একক হচ্ছে ক্যালোরি পার গ্রাম এসআই পদ্ধতিতে লিন তাপের একক হচ্ছে জুল পার কেজি এবং এর মাত্রা হচ্ছে এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার লেন্থ এল ফর লেন্থ দৈর্ঘ্যের মাত্রা আর টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টি ফর টেম্পারেচার এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটা হচ্ছে লিন তাপের মাত্রা আচ্ছা এবার যেটা আমি বলছিলাম যদি বলা হয় যে বরফ গলনের লিন তাপ আশি ক্যালোরি পার গ্রাম কথাটার মানে কি কথাটার মানে হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এক গ্রাম বরফকে সম্পূর্ণ রূপে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতাতে এক গ্রাম জলে পরিণত করতে আশি ক্যালোরি তাপ লাগবে তাহলে বরফ গলনের লিন তাপ আশি ক্যালোরি পার গ্রাম এই কথাটার মানে হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এক গ্রাম বরফকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতাতে অর্থাৎ উষ্ণতা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসই থাকবে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এক গ্রাম জলে পরিণত হবে সেক্ষেত্রে কত তাপ লাগবে 
आसी कैलोरी पर ग्राम अर्थात जीरो डिग्री सेल्सियस उष्णता बरफ आचे ताके जो दिया मी आसी कैलोरी ता दी ताहले से जीरो डिग्री सेल्सियस उष्णता क्वाटर अर्थात जॉले पुरी नोतो हो भाभे एक ही रकम भाभे एक्सो डिग्री सेल्सियस उष्णता जॉल आचे ताके जो दिया मी पांच कैलोरी ता दी ताहले 100 डिग्री सेल्सियस उष्णता ली से स्टीमे अर्थात बास पे पूरी नोतो हो बे बोझा रहे लोग उष्णता का जांची लो ताई था अच्छे सुध मात्रो एवं एक लोग प्रोमान चापे मोनराक तो आवे चापे पूरी बोर्डों ने किंतु एक लोग पूरी बोर्डों हो बे एक लोग किंतु प्रोमान चापे ये हिसाब लो जाहोच्चे সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ 1 গ্রাম বা 1 কিলোগ্রাম অর্থাৎ একক ভরে পদার্থটা সম্পূর্ণ রূপে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সে তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে বা কঠিন থেকে তরলে পরিণত হচ্ছে এই গেল লিন তাপ এবার আমি আসছি লিন তাপ আর গদগম্য তাপ এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি তফাত কি लिन तब तो बोल ला मम्मी जेटा थर्मोमीटर ए सो पड़े ना देखा जाए ना मापा जाए ना नॉर्मली आर बोधोगम मोता इटा अनुभव पड़ा जाए और था इटा थर्मोमीटर ए मापा जाए तेरा पार्थो कोटा की ना लिन तब कैलोरी मीटर ए मापा जाए नॉट थर्मोमीटर कैलोरी मीटर लिन तब आर बोधोगम मोता फिर मुझे पार्थो को उष्णता का परिवर्तन घटा ही ना, बोधोगम मोता, पौधार्थ के अवस्था का परिवर्तन घटा ही ना, किंतु उष्णता का परिवर्तन घटा ही। लीन ताप कैलोरी मीटर जंत्रे मापा जाए ना, ताप मापा जे जंत्रो कैलोरी मीटर, तादिये लीन ताप टा मापा जाए ना, बोधोगम मोता, कैलोरी मीटर जंत्रे मापा जाए। लीन तापे फले थर्मोमीटर मापार प्रश्न ही आसे ना और बुद्धिगम में तापे किंतु उष्णता का पूरी बढ़तों घटे थर्मोमीटर मापा जाए लिन ताप ता पौधार्थेर अवस्थार पूरी बढ़तों घटाए अर्थात पौधार्थेर उन्मुगुलो अंतर अनोबिक आकर्षण बल के दुर्बल करे दाए और बुद्धिगम में ताप पौधार्थेर उन्मुगुलो गोती शक्ति लीन ताप एवं बोधोगम मो तापेर मुद्दे तोफा एबार कोठीन थे के जोकोन तौरोल होच्छे अर्थात गोलोनेर जेल लीन ताप तार जो जेक तार लिखो चित्रो आते चाहे ग्राफ कोरते चाहे ताले की भावे हो बेशेटा देखो ग्राफ कोरते के लिए प्रथम में दुटो अक्षों में के निता हो बेशे y অক্ষ যেটাকে আমি উষ্ণতার অক্ষ বললাম আর একটা হচ্ছে x অক্ষ যেটাকে আমি সময় দিলাম মনে করলাম কোন এটা আমি কঠিনই থেকে তরল হবে অর্থাৎ গলনের দিন তাপের লেখচিত্র আছে মনে করলাম কোন বরফের উষ্ণতা এই বিন্দুটাতে এ বিন্দুটাতে স্থির আছে এবার সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে तार उष्णता बाढ़ ची, एक बच्चों तो उष्णता का बाढ़ हो, बाढ़ पौर, एक हम देखे जोखन उष्णता इखाने गैलो, बरोस किंतु कोठीन अवस्था थी रोए गैलो, ठीक एक बिंदु थे के, देख लाम, बरोस बोले जौले पड़ी नो तो होते शुरू कोल, और था एक उष्णता का एक बिंदु थे जे उष्णता এই উষ্ণতাটা হবে তার গলনাঙ্ক এরপর যখন আমি তাপ দেব সময়ের সঙ্গে উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হবে না এই পর্যন্ত আমি দেখলাম উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হলো না এবং এই পর্যন্ত পদার্থটা কি অবস্থায় থাকবে সে কঠিন থেকে তরলে পরিণত হচ্ছে তার মানে দুটো অবস্থাতেই থাকবে कोठीन प्लास तौरोल 
দুটো অবস্থাতেই সে থাকবে এইখানে এসে দেখলাম সে পদার্থটা বাষ্পে পরিণত হতে শুরু করল না এখানে এসে দেখলাম সে সম্পূর্ণ রূপে তরলে পরিণত হয়ে গেল সম্পূর্ণ রূপে তরলে পরিণত হয়ে গেল এবং এরপর যখন আমি তার দিচ্ছি তার উষ্ণতা কিন্তু আবার বাড়তে থাকছে এবং এই জায়গায় পদার্থটা শুধুমাত্র তরল অবস্থায় থাকবে তাহলে এখান থেকে শুরু হলো এই পর্যন্ত কঠিন অবস্থায় রইল তারপর সে বলতে শুরু করল মানে এইটা হচ্ছে গলনাঙ্ক এরপর সে যতক্ষণ না পুরোটা বলল উষ্ণতা আর বাড়ল না পুরোটা গলার জন্য এই পর্যন্ত আসতে হলো মানে এইটুকু জায়গা কঠিন প্লাস তরল অবস্থায় রয়ে গেল এরপর যখন তার উষ্ণতা বাড়া শুরু করল তখন দেখা গেল সে সম্পূর্ণরূপে তরলেই পরিণত হয়ে গেছে এবং এরপর উষ্ণতা বাড়ছে এবং এই পরের স্টেপটা সে তরল অবস্থাতেই থাকবে এইটা হচ্ছে কঠিনী ভবনের কঠিন থেকে যখন তরলে পরিণত হবে অর্থাৎ গলনের যে লিনতাপ তার গ্রাফ একই রকম ভাবে বাষ্পী ভবনের লিনতাপের গ্রাফটাও হবে এটা একটা বিষয় জ্ঞান গ্রাফগুলো করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে এবার আমি আসছি সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত বাষ্প সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত বাষ্প হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট আয়তনের আবদ্ধ স্থান একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ওর মধ্যে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে যদি আর সে জলীয় বাষ্প নিতে না পারে যদি আর সে বাষ্প নিতে না পারে তাহলে সেই স্থানটাকে ওই বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত আছে বলে ধরে নেওয়া হয় এবং ওই বাষ্পটাকে তখন সম্পৃক্ত বাষ্প বলা হয় একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা ধরে নিলাম রুম টেম্পারেচার চা এখন উষ্ণতা এখন ধরে নিলাম তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা এই ঘরের মধ্যে যে বায়ু আছে সেই বায়ু আর জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারছে না পারবে না অর্থাৎ সে তার সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত রয়ে গেছে আর তার জলীয় বাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতা নেই এরপরে দিলে ছেড়ে দেবে ঘনীভূত হয়ে যাবে সর্বোচ্চ যত পরিমাণ জলীয় বাষ্প সে ধারণ করতে পারবে সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্প ওই উষ্ণতায় এই ঘরটার বায়ুর মধ্যে আছে তাহলে বলা হবে এই ঘরের বায়ুটা জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত এবং ওই বাষ্পটাকে বলা হবে সম্পৃক্ত বাষ্প এবং তার যে চাপ সেইটাকে বলা হবে সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ তাহলে সম্পৃক্ত বাষ্প কাকে বলে সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ কাকে বলে একই রকম ভাবে অসম্পৃক্ত বাষ্প অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন নির্দিষ্ট স্থান যে পরিমাণ বাষ্প গ্রহণ করতে পারবে যদি তার থেকে কম থাকে তাহলে সেটাকে অসম্পৃক্ত বাষ্প বলবে বলা হবে অর্থাৎ সেই স্থানটা সেই অবস্থাতেও অসম্পৃক্ত অবস্থায় আছে অর্থাৎ সে আরো বাষ্প গ্রহণ করতে পারবে থিতিয়ে পড়বে না ঘনীভূত হবে না আরো বাষ্প সে গ্রহণ করতে পারবে তো সেই বাষ্পটাকে সেই স্থানটাকে ওই বাষ্প দ্বারা অসম্পৃক্ত আছে বলা হবে এবং সেই বাষ্পটাকে অসম্পৃক্ত বাষ্প বলা হবে এবং সে যে চাপটা দেবে সেটা অসম্পৃক্ত বাষ্প চাপ হবে তাহলে সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ এবং অসম্পৃক্ত বাষ্প চাপ এটা বোঝা গেল এবার আমি আসছি আর্দ্রতা আর্দ্রতা বলতে বাইতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পকে বোঝায় আর্দ্রতা বলতে বাইতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পকে বোঝায় বাইতে কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে সেটাই হচ্ছে আর্দ্রতা তবে এখানে আমরা সাধারণভাবে আর্দ্রতা মাপা হয় আপেক্ষিক আর্দ্রতা দিয়ে বায়ুর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ প্রকাশ করা হয় আপেক্ষিক আর্দ্রতা দিয়ে আপেক্ষিক আর্দ্রতাটা কি না কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু তাতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর এবং সেই উষ্ণতায় সেই নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুকে সম্পৃক্ত হতে যে জলীয় বাষ্প লাগবে তার ভর এই দুটো রঙপাতকে বলা হবে আপেক্ষিক আর্দ্রতা রিলেটিভ হিউমিডিটি আপেক্ষিক আর্দ্রতা রিলেটিভ হিউমিডিটি তাহলে আর্দ্রতাটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ তো সাধারণভাবে আপেক্ষিক আর্দ্রতা এই কথাটা দিয়ে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বোঝানো হয় এবং তার ডেফিনেশন হচ্ছে যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে 
उपस्थित जलिय बाष्पर भर एवं ओ उष्णत ओ निर्दिष्ट आयतने वायु के सम्पृक्त करते जे जलिय बाष्प लागे तर भर यह अनुपात के बला हे आपेक्षिक आर्द्रता एन बला हे प्रश्न हे पायर आपेक्षिक आर्द्रता फिफ्टी पार्सेंट ये कथाटार अर्थ कि पायर आपेक्षिक आर्द्रता फिफ्टी पार्सेंट हमें देखल कागजे निूजे आज के वायर आपेक्षिक आर्द्रता हे फिफ्टी पार्सेंट कथाटार मान हे घर उष्णत एक निर्दिष्ट आयतने वायु के सम्पृक्त करते जे परिमाण जलिय बाष्प लागे तर पंचाश शतांश फिफ्टी पार्सेंट जलिय बाष्प से ही मुहूर्ते वायु के उपस्थित आ बोझा गल वायर आपेक्षिक आर्द्रता फिफ्टी पार्सेंट कथाटार मान हे घर उष्णत से ही दिन कार उष्णत रूम टेम्पारेचारे को निर्दिष्ट आयतने वायु के सम्पृक्त करते जे जलिय बाष्प लागे तर फिफ्टी पार्सेंट जलिय बाष्प से ही वायुटा उपस्थित आईटा हे आपेक्षिक आर्द्रता भाव आपेक्षिक आर्द्रता पार्सेंटेज दिए प्रकाश करा एबारिशिरांग शिशिरांग की जे उष्णत को निर्दिष्ट परिमाण वायु तरह मध्य उपस्थित जलिय बाष्प द्वारा सम्पृक्त है से उष्णता के बला हे शिशिरांग एक निर्दिष्ट परिमाण वायु आई वायर मध्य जलिय बाष्प आधारण अवस्था जलिय बाष्प असम्पृक्त अवस्था आ उष्णता जत हम से वायुटा से ही जलिय बाष्प द्वारा सम्पृक्त हो जा जेहेतु सम्पृक्तता उष्णतार ऊपर निर्भर कर सम्पृक्त हो जा तक से उष्णता के बला शिशिरांग शिशिर की ना को वायुते उपस्थित जलिय बाष्पर को वायु उष्णता को वायर उष्णता जो शिशिरांग के नीचे नेमे जाए से ही वायुते उपस्थित जलिय बाष्प घनीभूत हो जाए बाष्प अवस्था थकबे ना तरले परिणत हो तरले परिणत हुए से आश्रय जमा बिंदु बिंदु आकार ये बला हे शिशिर शिशिर हे निर्दिष्ट परिमाण वायु उष्णता जो शिशिरांग के नीचे नेमे जाए तक से वायु अतिवृक्त हो जाए सम्पृक्त छो उष्णता कमे गल शिशिरांग के नीचे नेमे गल तक से जलिय बाष्प धरे रखते पर जलिय बाष्पटा घनीभूत हुए को आश्रय गाचर पता घास बाड़ी छाद जेको जगह जेटा के काचे पा बिंदु बिंदु जलकोणार आकार तरह जमे थे ये बला हे शिशि वो बिंदु बिंदु जलकोणागुल बला हे शिशि एन प्रश्न हे गाचर डगार घास ए दुटोर मध्य घास शिशिर बसि जमे तर कारण कि तर कारण घास भूपृष्ठ संलग्न अवस्था आ रे बल्ले भूपृष्ठ ताप विकिरण कर तरह ठंडा है एवं ठंडा हम से ठंडा वायु भारी हुए नीचे ही पड़े नीचे ही नेमे जाए फले वायु जलिय बाष्प द्वारा तड़ाड़ी सम्पृक्त है एवं उष्णता शिशिरांग के नीचे नेमे जाए शिशिर जमे जेहेतु नीचे नेमे जाए से जन्े घास डगार ऊपर बसि शिशिर पड़े उचु गाचर पता थे बोधमूलक आलोचना प्रश्न अच्छा शिशिर जमार की की शर्त थकते भलो शिशिर जमार जमे प्रथम हे मेघमुक्त आकाश होते हैं आकाश जदि मेघमुक्त था पृथ्वी तथा भूपृष्ठ द्रुत ताप विकिरण करते सारा दिन से सूर्य के ताप नहीं है रात बल्ले ताप विकिरण ताड़ी करते शिशिर ताड़ी जमे बतास जो स्थिर था वायु जदि प्रवाहित ना हो निर्दिष्ट वायु को ठंडा वस्तु संस्पर्शे बसिक्षण थको तर उष्णता शिशिरांग के नीचे नेमे जाए शिशिर जो वायु जी को उत्तम विकिरण संस्पर्शे थे को पदार्थ तापर उत्तम विकिरण तर संस्पर्शे आ द्रुत ताप ड़े देवे ताप विकिरित कर वस्तुता ठंडा है तर संस्पर्शे थका वायु ठंडा है तर उष्णता शिशिरांग के नीचे नेमे जाए शिशिर जो यो हे भलो शिशिर जमार शर्त कूआसा की वायु जख जलिय बाष्प द्वारा सम्पृक्त है और उष्णता शिशिरांग के नीचे नेमे जाए तक वायुते भाषमान जलिय बाष्प धूलिकणा बतास भाषमान धूलिकणा कयलार गुड़ो 
বা কোনো দরিদাহিত কণার পুরো এগুলোর উপর আশ্রয় করে ভেসে থাকে এবং অস্বচ্ছ অবস্থায় থাকে ধোঁয়াশা দেখায় এটাকে বলা হচ্ছে কুয়াশা এবং যে কারণে গ্রামের থেকে শহরাঞ্চলে বিশেষ করে শিল্প কারখানা বেশি যেখানে সেখানে কুয়াশাটা বেশি হয় কারণ সেখানে বাড়িতে দূষণ বেশি ধূলিকণা বেশি কয়লার গুঁড়ো বেশি কার্বনের গুঁড়ো বেশি তরিদায়িত কণার গুঁড়ো বেশি ফলে সেখানে শিশিরগুলো বেশি পরিমাণ ওইগুলোকে আশ্রয় করে ঘন হয়ে এসে থাকে এবং এটাকে বলা হচ্ছে ধোঁয়াশা বা এটাকে অনেক সময় কুহেলিকাও বলা হয় তাহলে এই গেলো শিশির আঙ্ক এবং শিশির এবং ভালো শিশির জমার কি কি শর্ত আছে বা শহরাঞ্চলে শিশির বেশি জমে কেন এবার আমি আসছি জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ সাধারণ অবস্থায় আমরা জানি যে যে কোনো পদার্থের উষ্ণতা যদি বাড়ানো হয় তাহলে তাপ দিলে উষ্ণতা বাড়বে এবং তার আয়তন প্রসারিত হয় একটা লোহাকে যদি গরম করি আয়তনে প্রসারিত হয় ঠান্ডা করলে আয়তনে সংকুচিত হয়ে যাবে এটা সাধারণ ধর্ম কিন্তু জলের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায় জলের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতার পাল্লার মধ্যে রেঞ্জের মধ্যে সেটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এই রেঞ্জের মধ্যে জলের প্রসারণ বা সংকোচন ব্যতিক্রম হয় অর্থাৎ একটা জলের উষ্ণতা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় কোনো জল আছে উষ্ণতা বাড়াচ্ছি জিরো থেকে এক হলো এক থেকে দুই হলো দুই থেকে তিন হলো উষ্ণতা বাড়লে জলের আয়তন বাড়ার কথা কিন্তু তা হবে না যত উষ্ণতা বাড়বে জিরোর উপরে যাবে জলটা আয়তনে তত সংকুচিত হবে এবং এটা চলতে থাকবে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরিয়ে গেলে চারের পর আবার নর্মাল যে নিয়ম সেই নিয়মে চলে আসবে অর্থাৎ তারপর উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের আয়তন বাড়বে একই রকম ভাবে যদি উল্টো দিকে আমি আসি উষ্ণতা কমালে আয়তন কমার কথা অর্থাৎ চার ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে যখন আমি তিনে আসবো দুয়ে আসবো তাহলে উষ্ণতা কমার সময় আয়তন কমে যাওয়ার কথা কিন্তু তা হবে না আয়তন বাড়তে থাকবে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত আয়তনটা বাড়তে থাকবে এবং এই কারণে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল জমে যখন বরফে পরিণত হচ্ছে তখন তার আয়তন কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম জলে জিরো থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত যখন আমি ওপরের দিকে যাব জিরো থেকে উষ্ণতা বাড়াবো চার ডিগ্রি পর্যন্ত উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আয়তন না বেড়ে কমে যাবে এবং চার থেকে যখন জিরোতে আসবো উষ্ণতা কমার সঙ্গে সঙ্গে আয়তন না কমে বেড়ে যাবে এইটাকে বলা হচ্ছে জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসার এর কিছু সুফল এবং কুফল আছে সুফল বলতে বরফে দেখলো খুব ঠান্ডার দেশ বরফ জমে যায় জলাশয়গুলো সেখানে জলের উপরিতলটা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে বরফে পরিণত হয়ে যায় এবং বরফ হালকা ফলে জলের উপর ভেসে ওঠে এখন যেহেতু জলের কুপরিবাহী তাপের কুপরিবাহী বরফ সেই জন্যে উপর থেকে তাপ আর ভিতরে জলে যেতে পারে না বা তাপ বাইরে বেরোতেও পারে না ফলে ভেতরের জল বরফের নিচেই যে জল থাকে সে কিন্তু আর বরফে পরিণত হয় না তরল অবস্থায় থাকে এবং সেখানকার জলচর প্রাণীগুলো সেই জলের মধ্যেই বেঁচে থাকে উপরে বরফ থাকলেও তলায় জল থাকে বরফটা ভাসে সেই জলে জলচর প্রাণীগুলো বেঁচে থাকতে পারে এটা হচ্ছে একটা সুফল এরকম আরও অনেক আছে এর কিছু অসুবিধাও আছে যেমন একই রকমভাবে শীতের দেশে কলের যে পাইপলাইনগুলো আছে সেখান দিয়ে জল যায় প্রচন্ড ঠান্ডায় যখন এই জল জমে বরফ হয়ে যায় তখন এই জলটা জমে যখন বরফ হলো এই আয়তনে বেড়ে যায় যথারীতি আয়তনে বেড়ে গেলে পাইপ ফাটিয়ে দেয় এটা হচ্ছে একটা অসুবিধা তাহলে জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ কি এবং তার কিছু সুফল এবং কুফল এটা আলোচনা হয়ে গেল তাহলে তাপের চ্যাপ্টারে যা যা বিষয় ছিল সেগুলো আমাদের সবই আলোচনা হলো এবং কিছু প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে অঙ্গ আছে সূত্র দিয়ে ডাবলিং কলটু যে এইচ দিয়ে আছে গৃহীত তাপ সমান বর্জিত তাপ দিয়ে আছে লিন তাপের উপর কিছু সমস্যা আছে সেগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে এবং বইয়ের অনুশ্রণী থেকে বইয়ের অনুশ্রণীতে যে প্রশ্নগুলো আছে প্রবলেমগুলো আছে প্র্যাকটিস করতে হবে সেটা করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় নির্দিষ্ট সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে 
আমি সেগুলো করতে সহযোগিতা করব এই গেল তাপের চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেল 